gracias y paz en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hoy es el segundo domingo después de la Santa Trinidad en esta temporada larga de la iglesia hablamos sobre la vida cristiana y la misión de la iglesia que es la relación entonces en nuestro evangelio para hoy tenemos una invitación a una gran cena este es un eco eco de nuestra lectura del antiguo testamento en proverbios la sabiduría Uh, caracterizada como una mujer que preparó un gran cena con qué? Pan y vino, vino mezclado con agua, como la costumbre en aquel tiempo. Todo esto listo, ella dice, ven acá, todo ven acá, de lo alto, de lo más simple, y dice, ¿qué es sabiduría? ¿Qué es sabiduría? ¿Qué es? El sabiduría es el temor de Dios. Es, es decir, la sabiduría que tenemos por Dios es la fe que nos llama, nos impulsa a esta cena del Señor. Esta cena significa la comunión. Comunión con Dios, porque en aquel tiempo como hoy en día, para compartir la mesa significa comunión. La hospitalidad es, uh, vamos a compartir la mesa, es, es para invitar a alguien a la mesa, es para invitar, a, para, para ser parte de su familia, por un rato, es, entonces es apropiado hoy en día, hoy es el día de los padres, entonces en nuestro evangelio, ¿quién es que invitaron muchos a la cena? La padre de la familia invitó muchos a convidados a su cena, es decir, para ser parte del círculo de su familia, el Padre invitó, el Padre, la cabeza de la familia dice, quiero compartir con todos ustedes. Entonces, esta, una cena, una banquete es una comunión con Dios y con los santos de Dios, con los que alrededor del trono de Dios. Esta es la invitación que los, el pueblo Israel y el pueblo judío escucharon o quizás no escucharon, pero oyeron muchas veces en el Antiguo Testamento. Esta es una profecía de la venida del, del, del Mesías, el Salvador. Cuando el el Salvador viene todos, se reconciliaron con Dios y está, estará en comunión con Dios, con Dios y los santos. Entonces la figura es una gran cena, como otra vez, otra en Mateo, es una parábola semejante en Mateo, el Señor uso la comparación de una fiesta de una boda para compartir el gozo de la familia en este banquete. Pero, en nuestro evangelio para hoy, en Lucas 16, uh, Lucas 14, el contexto es, Jesús fue invitado a cenar con un fariseo en su casa. Y en, en los primeros versículos, uh, uh, 
Uh, primero, en, ver, en capítulo 14, versículos 1 a 6, Jesús sanó un hombre hidro, hidrópico y dice, está escrito sanar en el día de reposo? Y dice, sí. Y en versículo 7 a 14, observando que escogían los primeros asientos a la mesa, refirió a los convidados una palabra, otra palabra, cuando fueres convidado por alguna bodas, no te sientes en el primer lugar, no sea que otro más distinguido, que tú estás convido para él. Es decir, no debes mostrar la hospitalidad solo a los que van a, a tu recompensa con hospitalidad, pero mostrar con uh, hospitalidad o misericordia a los que no pueden, pueden uh, hacer el mismo a ti mismo. Busca a los que, los pobres, a los, no busca solo a los hombres ricos o otros para su propia recompensa. Oh, dice, mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos, y serás bien aventurado porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Es decir, mostramos la misericordia a Dios a, a los alrededores de nosotros, no para ganar Recompensa en esta vida, pero para buscar la recompensa en la resurrección, porque Dios nos ama primero. Entonces, quieres compartir con otros el amor de Dios, porque anticipamos la resurrección y la vida eterna con Dios. No pensamos solo en esta vida, pero en la vida que ha de venir también. Pero entonces, en nuestra lectura para hoy, un hombre dice, entonces, bienaventurado el que como pan en el reino de Dios. No, este es bien, pero él no entiende, esto no es para el futuro, este es para ahora. El, el Señor le corrigió, este es, no es solo, no debemos pensar solo en el futuro, pero debemos pensar en este mundo también para pensar en la comunión de los santos hoy y en el futuro. Es decir, confesamos en el, ¿qué confesamos en el credo? En el tercer artículo, creemos en el Espíritu Santo, pero ¿qué más? La comunión de los santos, específicamente. ¿Qué es la comunión de los santos? ¿Qué significa comunión de los santos? ¿Sabes qué comunión significa? Com compartir la mesa es la comunión. Es para ser parte de la familia, para invitación. La invitación es para ser parte de la familia en la mesa. Entonces, esta es la invitación para ser alrededor del trono de Dios en el cielo con los ángeles y con los otros santos redimidos. Esta es la comunión de los santos. Y los santos son la iglesia los redimidos por Dios, no somos re, uh, salvos solo por nosotros mismos, pero para ser parte de la familia de Dios, con todos los santos, los santos no los que hacen muchos, no los que más hacen más obras buenas que nosotros, pero los que están redimidos por la sangre de Jesús como nosotros, entonces, en el cielo, 
tendremos comunión con los otros redimidos de Dios en la presencia de Dios. Pero no solo en el cielo, también donde es la comunión de los santos hoy en esta vida, donde está la cena del Señor en esta vida, que la cena que anticipa la gran cena de la iglesia triunfante, la santa cena de la iglesia que es parte de nuestra adoración. Este es el centro de nuestra adoración. La adoración es no como ¿Cómo se llama? Un pena para nosotros hacer. Debemos, debemos ir a la iglesia para rendir alabanzas a Dios porque es nuestro deber. Debemos, para ganar la, la, la favor de Dios, no, no es la idea. Hay una invitación a nosotros a una banquete, una cena de la gracia de Dios, que Dios ha dado a nosotros. Por eso, el Señor, Padre de la familia, recuerdas, este es el día de los padres, entonces, tenemos esta figura del Padre de la familia. ¿Quién es el Padre de la familia? En esta parábola, es Dios Padre todo poderoso. Es bueno para recordar en este día de los padres que Dios ha revelado, ha revelado nos ha revelado a sí mismo a nosotros como Padre, Padre Celestial. Es decir, el Padre de la familia es una figura de Dios. O pe pensemos en, uh, algunos dice una máscara de Dios. Es el padre de la familia, el padre terrenal, es una figura de Dios. Dios nos ha revelado sí mismo como padre, también hijo y el Espíritu Santo. Este es como uh, sus ¿Cómo se llama? Hoy en día muchas personas. Oh, pero yo tengo mis pronombres preferidos. Pero ¿cuáles son los no pronombres preferidos de Dios? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dios nos ha revelado. No debemos hablar de Dios como madre. Dios no es una figura femenina. Es padre masculino. Pero el padre de la familia invitó a muchos convidados a su cena. ¿Y qué pasó cuando los siervos hablan con los convidados? Los siervos de, de la, del dueño dicen, ven, ven a la, la cena. Eh, que este es el día. Oh, pero... He comprado cinco yuntas de bueyes y voy a probarlo. He comprado una hacienda y necesita ir a verla. Ok. Estas excusas son tontos. ¿Quién, ¿Quién va a comprar un buey y no probar? No probar esto. Cuando compramos una bombilla en la... En, en, en la ferretería, debe probar primero. Entonces, oh, pero yo, yo he comprado güeyes, necesitamos, esta es, esta es una mentira, eh. Nadie, no, nadie compra güeyes o algo más sin probarlo, sino, nadie comprar en una hacienda y no, sin, sin vista. Es, es, es decir, es una excusa entonces. Y dice, yo tengo otras prioridades. Su, su cena no es importante para mí. Por eso el padre de la familia fue enojado. 
y dice, busca a otros, busca a los que no tienen nada, los que, los ciegos y los uh, personas en la calle, busca a ellos. Y llena los, los puestos a mi, se, mi mesa con eso. Entonces los siervos ven a buscar a ellos y todavía hay más espacio. Es decir, eso es para decir, en el cielo hay bastante lugar para cada uno de nosotros. Pero todavía hay, hay más. Entonces vas allá a los caminos y por los vallados para que se llene mi casa. Mi casa, la casa del Señor tiene bastante espacio, como hoy en día. Mira el espacio en los, mira el espacio que tenemos aquí para más personas. Esto significa, el padre de la familia es Dios Padre Todopoderoso. Y envió Primero, el primero, primero lo, el, los judíos en el Antiguo Testamento envió sus profetas a llamar, a invitar a todos a la cena, a la comunión con Dios. Pero muchos de ellos rechazaron la invitación. También cuando Cristo, sí mismo, el Hijo, vino al mundo, él predicó Primero, al pueblo judío, los, el pueblo escogido por Dios en el Antiguo Testamento, pero la mayoría rechazan, rechazaron. Los fariseos, los sacerdotes, muchos de ellos rechazaron. ¿Quién, quién busca, buscaron a Jesús como su Salvador? Los pobres, los Mar marginalizados, los personas que sin buena reputación, ellos saben, los, los ladrones y prostitutas, los pobres, ellos saben, no somos buenos, nos necesitamos un Salvador, necesitamos alguien para cambiar nuestra vida. No podemos confiar en nuestras propias personas. Entonces, Jesús Hablaron con los cobradores de impuestos, los publicanos, los pobres, los pecadores, según los fariseos, porque ellos sabían, ellos necesitan el perdón de Dios y la redención. Los pobres del pueblo Israel. Jesús fue, uh, Jesús fue sentado primero a predicar el evangelio al pueblo judío. Pero después, después de Pentecostés, Jesús, antes de su ascensión, su regreso al Padre, dice a sus discípulos, id pues a todas sus naciones, bautícenlos y háganlos discípulos. Todas sus naciones, la palabra es etnia. Entonces, después de Cristo subió al cielo, los apóstoles continuaron la obra del Señor, también nosotros como la iglesia. La misión es para proclamar, invitar a todos a la cena del Señor, es decir, a la vida eterna con Cristo pero también a la Santa Cena que tenemos ahora. Ofrecemos cada domingo y los días de fiesta la Cena del Señor, la Misa del Señor, porque estamos juntos con nuestros hermanos para recibir la sangre y cuerpo de Cristo con nuestros labios. Este es un preestreno de, de la vida eterna, de la iglesia triunfante, cuando todos están alrededor del trono, somos al, juntos alrededor del 
Still altar. Estes la comunión de los santos. Estes los santos es la comunión de los santos hoy día que tenemos ahora. No solo en el futuro, pero hoy día Dios está con nosotros en la Santa Cena. Esta es por la gracia de Dios. Es por invitación. Esta parábola dice, esfuérzanos a entrar, pero esta es una figura Vamos a proclamar la palabra de Dios. No debemos tener silencio porque ellos no quieren oír. Debemos oír, pero solo es por la invitación. No, no tenemos el poder de la espada, pero la invitación es la palabra de Dios en que el Espíritu Santo está activo. Invitamos a la Santa Cena. Porque este es. En esta es. La joya. El centro de nuestra adoración. Para recoger. Los ovejas alrededor. En, en la, el rebaño. Es para llevar. A. La, a primero. El sacramento del bautismo. El, sac, el, el Señor dice, bautízanos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, bautizamos en el nombre del Dios Trino. Y por eso, tenemos, los que son bautizados, tenemos, tienen la promesa de la vida eterna. Pero, para permanecer en la fe hasta el fin, Debemos permanecer en la comunión ahora con los, todos los redimidos de Dios en la Santa Cena. Y esta comunión no debemos rechazar esta invitación. Debemos permanecer y participar frecuentemente en la Santa Cena. La Santa Cena es, no es una figura, uh, expresión figurativa, esta es la realidad, la más, más cerca de la realidad de, de, del cielo que podemos en, uh, encontrar en esta vida. Entonces, esta es una confesión de nuestra comunión, de nuestra fe, entonces no es solo por, no es por los que no son bautizados primero, y no es por los que permanecen en el pecado, o rechazan la presencia de Cristo en el pan y vino, este es para todos que comparten la fe en Cristo. Y este que ofrecemos a Ofrecemos esto a todos los que con, eh, quieren confesar y confiar y creer en Dios. Pero no, no todos, no todos, ¿por qué rechaza, rechazan esta invitación a la vida eterna y la comunión de los santos ahora? Como dice en Juan en nuestra epístola, el mundo aborrece a Cristo y aborrece a nosotros porque el mundo no piensa que necesitamos la gente dice oh, somos hombres buenos no necesitamos un salvador entonces los fariseos rechazaban a Dios y mucha gente hoy en día rechazaban la palabra de Dios y entonces rechazaban la comunión de los santos hoy en día pero nosotros, al contrario, continuamos a mostrar el amor de Dios, amar a nuestros hermanos. Mostramos el amor de Dios a todos, pero encima de todos nuestros hermanos en la fe. No debemos acercar 
el altar de Dios y hay algo contra otros para compartir la Santa Cena debemos confesar nuestros pecados contra Dios también contra nuestros prójimos si especialmente si tenemos un hermano en la fe que tenemos algo contra él debemos reconciliar con él antes, antes de recibir la Santa Cena porque la promesa tenemos la promesa de Dios Reconocemos el amor de Dios para nosotros y amos a otros, mostramos el amor a, di, di otro, a otros y en esto tenemos paz y todo el entendimiento. Amén.